প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও খুদা রহমতে ভালো আছি গত ক্লাসে তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে গাণিতিক প্রতীক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আজকে তোমাদের যে অঙ্কগুলো বাকি আছে সে অঙ্কগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা শুনবে তোমরা সবাই আটষট্টি পৃষ্ঠা বের করো আটষট্টি পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে গাণিতিক বাক্য সঠিক বা ভুল এটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমরা জানব তার আগে বলা যায় যে গাণিতিক বাক্য কাকে বলে তোমরা সবাই অবশ্যই লিখে নেবে যখন বাক্যটি সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায় তাকে গাণিতিক বাক্য বলে তাহলে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে গাণিতিক বাক্যটা কি গাণিতিক বাক্য হলো যখন বাক্যটি সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করা যায় তাকে গাণিতিক বাক্য বলে তো তোমাদের গত ক্লাসে গাণিতিক প্রতীক নিয়ে বলা হয়েছিল যেখানে সংখ্যা প্রতীক সম্পর্ক প্রতীক এবং প্রক্রিয়া প্রতীক এই গাণিতিক বাক্য হলো কেমন যেরকম হলো চল্লিশ ভাগ আট সমান পাঁচ তাহলে এটা একটা গাণিতিক বাক্য দেখো শিক্ষার্থীরা যে চল্লিশকে আট দ্বারা ভাগ করলে কত হয় পাঁচ হয় তাহলে এই গাণিতিক বাক্যের মধ্যে কি কি আছে সংখ্যা প্রতীক আছে এটা প্রক্রিয়া প্রতীক এটা সংখ্যা প্রতীক এটা সম্পর্ক প্রতীক আর এটা সংখ্যা প্রতীক তাহলে এই প্রতীকগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রকার প্রতীকগুলো নিয়ে কি হয়েছে এবার গাণিতিক বাক্য এবং এই ধরনের বাক্যটা সত্য সঠিক বা ভুল সেটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা এখন তোমাদেরকে তোমাদের আলোচনা করা হবে তোমরা আটষট্টি পৃষ্ঠায় তোমরা দেখো উপরে লেখা আছে যে নিচের গাণিতিক বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল ক খ গ ঘ এরকম চারটা অঙ্ক দেওয়া আছে আমরা সেই অঙ্কগুলো করব কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো ক নাম্বার পনেরো যোগ সাত সমান বাইশ যেটা সত্য না মিথ্যা সেটা আমরা দেখব এখন এই অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় আমরা এটাকে আগে এটা আমরা বাম পক্ষ আর এটা ডান পক্ষ হিসাবে আমরা আগে চিহ্নিত করব তাহলে বাম পক্ষ দেখি কত হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো দেখো আমি এই বাম পক্ষে যোগ করে দেখলাম বাইশ হয় আর এখানে ডান পক্ষ সমান চেনের ডান পক্ষ বাইশ আছে তাহলে আমার বাম পক্ষ বাইশ আবার ডান পক্ষ বাইশ তাহলে অবশ্যই বাক্যটি সঠিক অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কিভাবে লিখব যে সুতরাং বাক্যটি সঠিক কারণ
बाईश शोमान बाईश शिक्षा तेरा तुम रावोश है ये ऑन कटा बुस्ते पीरेट्स हो देखो कतो शाहज ऑन कटा जे आम्रा एट प्रोमान करे आम्रा देख देख माने देख बो जे की भावे ये ऑन को गुलो जे शॉटिक बा मीठा ताकि भावे कोटे हो ऐट तुम्हारे के आमी देखा लाम तुम रावोश है बुस्ते The এই অঙ্কে লেখা আছে 12 ভাগ 5 সমান 5 আসলে এটা সঠিক না মিথ্যা আমরা দেখব তাহলে আমরা এটাকে কি করব বাম পক্ষ আর এটা ডান পক্ষ বাম পক্ষ লিখব আমরা এভাবে ভাগ করে দেখব 5 2 10 তাহলে 2 তাহলে লিখব भाग फॉल दूई भाग शेष दूई एक बार डाइन पक्ष पास तुम लोग ख्याल करो जे बाम पक्ष के बेर हुए से जे दूई भाग फॉल और भाग शेष दूई डाइन पक्ष अवश्य आला दा मिल नहीं ताले इटा अवश्य है भूल यही बाइक कोटे भूल ताले अपने लेग बस होता रहा भूल बाइक को बाब बाइक कोटे भूल ये भावे लेखा जाए कारण टाकी कारण भाग शेष दूई जा पास एर शुमन नोए शिक्षा तेरा तो ब्रा अवश्य है ये ऑन कोटा बुस्ते पीरसो जे क्या नो जे ये बैक कोटा भूल शेटा हम लोग लिखे देवो कारण भाग फॉल दूई भाग शेष दूई बाप बाके और जा पास एर शुमन नोए अवश्य है तो ब्रा बुस्ते पीरसो एबर हम लोग गौर नंबर ऑन को कर बो ए ऑन को टाइम रा देख बो जेटा शोध तो किना शिक्का तेरा तुम रे इटा ख्याल करो देखो अमार बाम पक्के आठ रो बीर हुए से डैन पक्के ओ आठ रो बीर हुए से तुम लोग अबोश इटा देख सो जे एक बाम पक्के आठ रो डैन पक्के आठ रो ताले अबोश बैक कोटी शुद्ध तो ताले हम लिखते हो अबे शुद्ध रहे शॉटीक बैक को कारण कारण टाकी लेख बो गुनफॉल आठरो, शुमान, आठरो। एक बार हम लोग घोर नंबर ओं कोटा देख बो। घोर नंबर ओं कोटा की भावे कोटे हैं। तीन गुन, बारो छोटो सिन्नो तीरिश जोग दूई ताले आमना बाम पाख को लेगबो तुम्रा तीन बारों कतो तीन बारों सो तीरिश 
এবার ডান পক্ষ তিরিশ যোগ দুই তাহলে বত্রিশ দেখো ছত্রিশ বড় আর ডান পক্ষে কত হয়েছে বত্রিশ তাহলে এই এই চিহ্নের মুখ যেদিক থাকে সেদিক বড় হতে হবে তাহলে মুখের দিক কি হয়েছে ছোট তাহলে অবশ্যই এটা মিথ্যা এটা সত্য নয় এটা কখনো হবে না যে এটা ভুল এটা ভুল বাক্য তাহলে আমরা লিখব যে ভুল বাক্য সুতরাং ভুল বাক্য কারণ কি কারণ বত্রিশ এর সে বড় আমি আবার একটু বোঝাই সবসময় এই চিহ্নের মুখের দিকে বড় সংখ্যা হতে হয় তবে সে সঠিক কিন্তু আমরা দেখছি যে না যে এর মুখের দিকের বাক্যটা ছোট আর পিছন দিকের বাক্যটা বড় এই জন্য এটা ভুল বাক্য কারণ ছত্রিশ বত্রিশের চেয়ে বড় এবার তোমরা উনসত্তর পৃষ্ঠার উপরে এক নাম্বার দেখো লেখা আছে নিচের গাণিতিক বাক্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল এভাবে আমরা করব। দেখো এখন তোমরা অবশ্যই নিজেরা করতে পারবে তারপরও আমি করে দিচ্ছি তোমরা একটু ভালো করে দেখো তাহলে এটা কি বামপক্ষ এটা ডান পক্ষ তাহলে আমরা লেখবো বামপক্ষ তাহলে বাদ দিলে কত হয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো নয় আর এখানে কত হয় তাকে তিন উনচল্লিশ ডাইন পক্ষ চল্লিশ তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই দেখো যে উনচল্লিশ হয়েছে বাম পক্ষে আর ডান পক্ষে হয়েছে চল্লিশ তাহলে এটা অবশ্যই ভুল বাক্য এটা ভুল সুতরাং ভুল বাক্য কারণ কি কারণ লিখব কারণ উনচল্লিশ চল্লিশ এর সমান নয় সমান নয় অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো অঙ্কগুলো খ নাম্বার আঠারো ভাগ নয় বড় নয় দুই তাহলে আমরা কি লিখবো বামপক্ষ আগে লিখতে হবে যে বামপক্ষ এটা বামপক্ষ ওটা ডান পক্ষ দেখি বামপক্ষে কি হয় বামপক্ষ আঠারো ভাগ নয় সমান দুই আর ডান পক্ষ কত দুই বলছে বড় নয় তাহলে এটা বড় নয় এটা থেকে তাহলে এখানে দেওয়া আছে সমান তাহলে কথাটা অবশ্যই ভুল তাহলে এটাও ভুল বাক্য কারণ দুই সমান দুই
এবার আমরা গ নাম্বার বারো গুণ পাঁচ সমান নয় একশো বিশ ভাগ দুই তাহলে আমরা লিখব বামপক্ষ বারো গুণ পাঁচ পাঁচ বারো অং ষাট ডান পক্ষ একশো বিশ ভাগ দুই তাহলে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব ছয় দুগুণ বারো শূন্য 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 তাহলে ষাট তাহলে শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো জোড়া বলছে অঙ্কের যে সমান নয় এই পাশ বামপক্ষ এবং ডান পক্ষ সমান নয় বলে দিচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতেছি সমান তাহলে অবশ্যই এই বাক্যটা ভুল দেখে এখানেও ষাট হয়েছে বামপক্ষে ডান পক্ষ ষাট হয়েছে তো এই কারণে এই যে এখানে যে বলছে সমান নয় তাহলে অবশ্যই ভুল বাক্য সুতরাং ভুল বাক্য কারণ ষাট সমান ষাট তোমরা অবশ্যই এই সঠিক বা ভুল বাক্য কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমি তোমাদেরকে শিখালাম তোমরা অবশ্যই শিখতে পেরেছ এখন আমরা সত্তর পৃষ্ঠায় সবাই বের করো এবং খেয়াল করো যে খালি ঘর সংবল সংবলিত গাণিতিক বাক্য এই খালি ঘর থাকলে ওটাকে অজানা সংখ্যাকে খালি ঘর ধরে কিভাবে গাণিতিক বাক্য তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে সমাধান করতে হয় আমি তোমাদেরকে এখন শিখাবো সামনে একটু খেয়াল করে তা আমি আমার ঘড়িটা দেখিনি কয়টা বা কয় মিনিট আছে সতেরো আর বারো ঘড়িটার দিকে একটু খেয়াল রাখি তাছাড়া খেয়াল থাকবে না আর বারো তাহলে শিক্ষার্থীরা অঙ্কটা একটু খেয়াল করো দেখো লেখা আছে যে মুক্তার কাছে কিছু এবং অপুর কাছে ছয়টি লিচু আছে দুজনের কাছে মোট আঠারোটি লিচু আছে তাহলে সৃজনশীল প্রশ্নে বলা হয়েছে যে মোট কতটি লজেন আছে তার তার জন্য একটি গাণিতিক বাক্য তৈরি করি মনে করি মুক্তার লজেনের সংখ্যা খালি ঘর এবার দুই নম্বর বলছে খালি ঘর পূরণের জন্য অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করো তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা এই অঙ্ক অবশ্যই খেয়াল করবে এবং মনোযোগ সহকারে শুনবে যে যে মুক্তার কাছে যে কিছু লজেন্স আছে সেটা কত সংখ্যা দেওয়া নেই কিন্তু বলে দিয়েছে যে মুক্তার কাছে খালি ঘর লজেনের সংখ্যা খালি ঘর এই খালি ঘর বসিয়ে কিভাবে অঙ্ক করতে হয় তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং খেয়াল করবে আমরা এক নাম্বার যে মনে করি মুক্তার লজেন্সের সংখ্যা খালি ঘর এই খালি ঘর বসিয়ে কিভাবে এই অঙ্কগুলো করতে হয় তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা দেখো এভাবে লেখিয়ে দেয় মুক্তার এবং অপুর তাহলে দুইজন মিলে কয়টা লজেস আছে আঠারো তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি যে সুতরাং গাণিতিক বাক্যটি 
হবে দেখো এটা হচ্ছে মুক্তার আর অপুর কয়টা আছে তাহলে যোগ অবশ্যই মোট মোট কথাটা বলা আছে তাহলে অবশ্যই যোগ তাহলে ছয় সমান আঠারো দেখো শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা বুঝতে পারো কি না দেখো মুক্তা এবং অপুর এই দুজনের মোট লজনের সংখ্যা ওরা বলে দিচ্ছে যে আঠারো তাহলে মুক্তারের যেটা দেয়া নেই কিছু কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা একটা খালি ঘর ধরে নিলাম যে মুক্তার কাছে এই খালি ঘর আছে আর অপুর কাছে আছে ছয়টা তাহলে দুইটা যোগ করে কয়টা হবে আঠারোটা এভাবে আমরা গাণিতিক বাক্য কিভাবে তৈরি করলাম তোমরা অবশ্যই এটা বুঝতে পেরেছ এবার দুই নম্বর বলছে যে খালি ঘর পূরণের জন্য এবং অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করো কিভাবে এই অজানা সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হয় আমি তোমাদেরকে তা দেখাবো এক নাম্বার এটা এক নাম্বার হয়ে গেছে এবার আমরা দুই নাম্বার তাহলে এখানে আমরা লিখব খালি ঘর খালি ঘরে অজানা সংখ্যাটি হবে এই খালি ঘরে কত হবে কত বোঝাচ্ছে তা কিভাবে বের করব একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা এই গাণিতিক বাক্যটা তুলবো যে এখন এরকম যদি কখনো অঙ্ক থাকে তাহলে তোমাদের একটা নিয়ম বুঝতে হবে যে সুমান চিহ্নর এই পাশে যদি যোগ থাকে ওই পাশে গেলে বিয়োগ হয় এটা নিয়ম আছে যে এই পাশে যদি বিয়োগ থাকে সুমান চিহ্ন ওই পাশে যদি আমি সংখ্যাটাকে নিয়ে যাই তাহলে সেটা বিয়োগ হয়ে যায় যদি এই পাশে বিয়োগ ওই পাশে যোগ এই পাশে যোগ থাকলে ওই পাশে বিয়োগ এ বিপরীত চিহ্নগুলো বসবে এই পাশে গুণ যদি থাকে ওই পাশে ভাগ এই পাশে ভাগ থাকলে ওই পাশে গুণ এটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করবা তাহলে এই অঙ্কগুলো বা দিয়ে করতে হয় কি কি দিয়ে করতে হয় বা দিয়ে তাহলে আমি খালি ঘর রাখব আর এই সংখ্যাটাকে আমি ওই পাশে নিয়ে যাব সংখ্যার কাছে নিয়ে যাব তাহলে আমি সমান চিহ্ন দিই এইটাকে এবার নিয়ে যাব এটাকে নিয়ে গেলে এ যোগ আছে ঘরের সাথে তাহলে কি হবে ওই পাশে যে বিয়োগ হবে তাহলে আঠারো আগে বসাবো তারপরে বিয়োগ ছয় এইবার বা এবার এই আঠারো থেকে ছয় বাদ দিলে কত হয় আমরা একটু বিয়োগ করে দেখব তাহলে দুই আর এক তাহলে কয়টা হলো দেখো তো যে সুতর যে খালি ঘর সমান কত হলো বারোটি তাহলে এই ঘরে কত বসবে বারো উত্তর বারোটি তাহলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছ আমি কিভাবে এই অঙ্কটা করেছি যে কিভাবে যে এই ঘরের সাথে যোগ ছয় ছিল সেটাকে আমি কিভাবে নিয়ে গেলাম তোমরা অবশ্যই দেখেছ বুঝতে পেরেছ এবার দেখো সত্তর পৃষ্ঠার নিচে একটা অঙ্ক আছে বলা হয়েছে যে তোমার কাছে এগারোটি একুশটি বড়ই ছিল যা থেকে কিছু বড়ই বন্ধুরা খেয়ে ফেলায় আর চোদ্দটি অবশিষ্ট আছে এখন দেখো তোমার কাছে বড়ই ছিল কত একুশটি চোদ্দটি খেয়ে ফেলেছে চোদ্দটি অবশিষ্ট আছে যে কিছু খেয়ে ফেলেছে কিছু বলা নেই তাহলে এটাকে আমরা কি খালি ঘর হিসাবে ধরব তাহলে ক নাম্বার বলছে এক নাম্বার বলছে যে খেয়ে ফেলা বড় এর সংখ্যা খালি ঘর ধরে একটি গাণিতিক বাক্য লেখো তাহলে লিখব মনে করি খ 
खेला बड़ एर संख्या खाली घर गणित वाक्य तैर कर लिखबो सूतरा गणित वाक्य टी बुरा कत एक एकुश आगे लिखब एक खे फेले खे फेला बड़े संख्या खाली घर जा खे फेल एवशिष्ट था कत चौद देखो शिक्षार्थी तुम्हारा बुझते पर ना जे हमारे एकुशा बड़ी छो निर्णय करजाना संख्या निर्णय करब आगे लिखे नब खाली घर खाली घरे अजाना संख्या खाली घरे अजाना संख्या गणित व्याख्यता तुलब एकुश समान चौद देखो शिक्षार्थी एन खाली घर मान हमें कि भाव बैर करब से तुम्हारे देख जे एटार नाम कि वियोजन एट वियोजन ये वियोज और यहाँ की वियोग फल ताल तुम्हारा अवश्य वियोज सूत्र तुम्हारे अवश्य क्लस शेखान जे वियोज वियोज समान कत अवश्य हमारेज सूत्र की अर्थात एकुश वियोग चौद के नहीं जाए खाली घर तर वियोजन देखो वियोजन समान कत वियोजन वियोग वियोग फल समान वियोज ते कत है एगारो तीन चार बार दी पाँच छः सत आठ नय दस एगारो सत समान खाली घर सूतरा खाली घर समान सत अंकटा करते हमें शिक्षार्थी तुम्हारा एक खेल करो जो अंकटा के क्यों करल तुम्हारा अवश्य बुझते पे छो